നമസ്കാരം ശ്യാമ സ്റ്റേസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല നാടൻ വറുത്തരച്ച മീൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് ഫിഷ് എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മീനും പുളിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നെയ്മീൻ ഒരു അര കിലോയോളം നല്ലോണം കഴുക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പുളി ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ഒരു കപ്പ് വാം വാട്ടറിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വാം വാട്ടറിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ജ്യൂസ് കുറച്ചുകൂടെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് ഒരു കപ്പിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിഷിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തൊലി ഇല്ലാതെ കാണാം ഞാൻ അങ്ങനെ തൊലി എടുത്തതാണ് പക്ഷേ തൊലി എടുക്കാതെ കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിച്ച് ശീലിച്ചത് കാരണം കറികളിൽ കൂടുതലും തൊലി ഇടാറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തൊലി എടുത്തത് അത് കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട ഓക്കെ നമുക്ക് മീൻ ചട്ടിയിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളി പുളി ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ പുളി ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ മീനിൻ്റെ കഷ്ണം ഒന്ന് മുങ്ങിക്കിടക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളമുണ്ട് ആ വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളം മതി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഉപ്പും പുളിയും കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ എനിക്കിവിടെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അരപ്പൊക്കെ അരച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഉപ്പും പുളിയും ആവശ്യത്തിന് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് വരില്ല ഓക്കെ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഫിഷിൻ്റെ പീസസിനെയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു തിള വന്ന ശേഷം ഞാനൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് കുക്ക് ചെയ്യും യൂഷ്വലി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഫിഷ് നല്ലോണം കുക്കായി കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് നോക്കിക്കോളൂ കുക്കായോ എന്ന് അപ്പോൾ വെള്ളവും കുറച്ചൊന്ന് വറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കുക്കായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ വറുക്കാം ഓക്കെ അടുത്തതായി വറുത്തരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കായി അരമുറി തേങ്ങയിൽ നിന്നും ഒരു കപ്പോളം തേങ്ങ അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അഞ്ച് ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പത്ത് ഉലുവ പിന്നെ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് കൊത്ത് കറിവേപ്പില ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ വറക്കുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി എരുവിനെ അനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി മുഴുവനോടെ ഇടാതെ പൊടിയാണ് ചില്ലി പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ചില്ലി പൗഡറും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ ഒരു ചില്ലി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ വറുത്തരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാറാകുമ്പോഴത്തേക്കും മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം കാരണം നേരത്തെ ഇട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോകും അതേസമയം നിങ്ങൾ പൊടി യൂസ് ചെയ്യാതെ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി പിന്നെ കുരുമുളക് മല്ലിയുടെ സീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇടുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചൂട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂടായി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് അലിയട്ടെ അപ്പോൾ എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ടു ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ജസ്റ്റ് ആ എണ്ണയുടെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഡ്രൈ റെഡ് ചില്ലി പിന്നെ ഹോൾ പെപ്പർ പിന്നെ ഉലുവ എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി നല്ലോണം ഇതിനെ വഴറ്റാം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ തേങ്ങ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വറക്കണം അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സോ തീ എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം
അത് അങ്ങ് വല്ലാണ്ട് കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് കറിവേപ്പില അറിയാത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒരു മണി മിനിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം സോറി ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് വറുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെ നല്ലൊരു സ്മെൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം നല്ലോണം തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മിക്സറിൽ വെച്ച് അടിച്ചെടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നല്ലോണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനതിനെ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ ജാറിലോട്ടാക്കി ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ ഒന്ന് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ വെള്ളം അധികം ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനെ നമുക്ക് വേവിച്ച ഫിഷിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷ് വേവിക്കാൻ വെച്ചത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്ന് നോക്കാം ഫിഷ് നല്ലോണം കുക്കായി ഒന്ന് നോക്കാം വേവിച്ചു അപ്പോൾ ഫിഷൊക്കെ നല്ലോണം കുക്കായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേലും ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ട് നോക്കാം കുക്കായോ അല്ലേ എന്ന് അപ്പോൾ കുക്കായി ഇനി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് അരിപ്പ് അരപ്പില്ലേ ഈ അരപ്പിനെ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒഴിച്ച അരപ്പിനെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫിഷിലോട്ട് അപ്പോൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുവാണേൽ പീസസ് പൊട്ടിപ്പോകാതെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക യൂഷ്വലി ഞാൻ ഈ മീൻ ചട്ടിയെ സാധാരണ വെച്ച് നമ്മൾ കൈ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് കറക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫിഷിനെ പൊട്ടിക്കാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പും പുളിയും എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എനിക്ക് കുറച്ച് പുളി കുറച്ച് കുറവായിട്ടുണ്ടാവുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പുളി ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ഒരു മണത്തിനിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളച്ചത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണേൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വറ്റിച്ച് കുറുക്കിക്കോളൂ എനിക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചാറ് ചാറൊക്കെ ഞങ്ങൾ നല്ലോണം യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് അനുസരിച്ച് ചാറ് വറ്റിച്ച് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഇതിനെ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഓയിൽ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ